la cantantessa e ben ritrovati. In questo video continuiamo il nostro viaggio alla ricerca dei registri vocali. Se nel primo video abbiamo imparato ad andare in bicicletta, nel secondo abbiamo cominciato a prendere l'automobile, in questo video si vola. In questa terza parte capiamo che cos'è il mix, come e quando utilizzarlo, come trovarlo e un esercizietto. Abbiamo parlato finora di forza e flessibilità. Quando vi ho parlato di eh, registro vocale di petto, ho parlato di forza. Poi io, eh, mi sono spostata sul registro vocale eh, di testa e ho parlato di flessibilità. Ciò che dobbiamo fare ora è combinarli tra loro. Parola d'ordine e prossimo obiettivo è coordinazione. Prima di procedere vi ricordo che basta un like al video e magari anche un'iscrizione al canale per farmi sapere che questi video vi sono utili e per chi avesse perso gli episodi precedenti nessuna agitazione perché trovate tutto qui sotto linkato nei commenti. Se siete abituati ad ascoltare dei bravi cantanti e parlo a livello tecnico quasi sicuramente stanno utilizzando il mix. Ora cerco di farvi capire in modo semplice che cosa accade a livello meccanico. Avremo il muscolo cricotiroideo che si occupa di allungare le corde vocali, mentre il muscolo tiroidenoideo si occupa del, di accorciare le corde e tonificarle. Quando il muscolo allunga la corda, il cricotiroideo allunga la corda, la nostra voce rischia di spezzarsi. Ah! ma se in quel momento saremo in grado di far lavorare anche l'altro muscolo e quindi di permettere alle corde di unirsi perfettamente, di vibrare insieme, allora avremo compiuto una magia. In base a quanto decideremo di unire le corde, otterremo un suono più o meno forte. Quindi, se voglio parlare o cantare con questo suono molto potente, avrò le corde perfettamente vicine, in vibrazione. Se invece decido di utilizzare questo suono, Lavorerò in modo diverso a livello muscolare ed è fondamentale per poter bilanciare i due suoni e trovare il nostro suono perfettamente mixato, bello, forte e chiaro su tutto il nostro range. Ah! Certo, a tutto questo lavoro muscolare e meccanico ho unito una buona conoscenza e un buon utilizzo delle mie casse di risonanza. E poi un pizzico di sale, cioè ho respirato correttamente. Ricordate che quando la voce risuona in questa zona è perché stiamo facendo un lavoro corretto anche di laringe. Quindi tutti gli esercizi che io personalmente propongo, ma che moltissimi altri insegnanti di canto propongono, servono proprio per mettere in moto tutto questo meccanismo e cercare di unire tutti gli ingranaggi e far funzionare la nostra macchina nel modo corretto. Ma la domanda nasce spontanea, quando devo mixare? Partiamo dal presupposto che per cantare la musica pop noi dovremmo tendenzialmente cantare in mix sempre. È solo una questione di dosaggio. Più voglio ottenere un mix forte e presente, molto più simile alla mia voce parlata, più dovrò utilizzare la forza, ovvero la tonicità delle mie corde. Più invece vorrò ottenere un suono delicato e leggero, più dovrò lavorare sulla mia flessibilità e sulla eh, inclinazione della laringe. Vi faccio un esempio pratico. Ho scelto una canzone dal repertorio di Elisa, che è una cantante che sa eh, utilizzare perfettamente tutti i suoi registri vocali e ci ha costruito addirittura una carriera su questo. voglio meritare anche mentre guardo il mare e mi lascio naufragare ma ora 5 consigli 5 per trovare il mix e cominciare a sperimentare con tutti questi bei suoni consiglio numero 1 per trovare il vostro mix parola d'ordine la compressione 
La forza arriva da dentro e non siamo noi a spingere la voce da qualche parte, anzi più saremo in grado di rimanere rilassati più la voce riuscirà a sfruttare quegli spazi e quelle case di risonanza utili per avere un buon suono. Che si tratti di una compressione molto forte, quindi l'utilizzo delle corde vocali perfettamente unite, che sia flat e quindi una voce molto naturale, con una compressione naturale, oppure che sia una voce di testa molto più flessibile con una compressione minore, il segreto è allenarsi, allenarsi, allenarsi sulla tonificazione delle corde vocali. È un po' come fare i bicipiti in palestra. Consiglio numero 2, il respiro. Ora che avete scoperto la compressione, non dimenticate una buona respirazione e soprattutto una buona gestione dell'aria a vostra disposizione. Senza il controllo dell'aria corretto non avviene la magia. Consiglio numero 3, la risonanza. Unite il tutto allenandovi anche a riscoprire la risonanza facciale e nasale. Gli esercizi più utili, come vi ho detto, sono gli esercizi di M muta, N, O, I. Questi esercizi vi possono aiutare ad allenare la percezione di quegli spazi e a riuscire a memorizzarli. Se, se vi ricordate, o per chi comunque mi segue da un po' di tempo, io parlo sempre di sensazione. Provate una sensazione, memorizzatela e cercate di capire che cosa succede. Questo è ciò che dovete fare per trovare la vostra voce migliore. Consiglio numero 4. Sfatiamo i miti. Un cantante con un suono troppo potente non è un buon cantante. Un buon suono forte deve suonare esattamente come un buon suono debole e anche un po' nello stesso modo. Una volta trovato un piccolo suono, ed è da lì che dovete partire, allenatevi sulla compressione, sulla risonanza e solo allora potrete lavorare sulla vostra forza, non il contrario. Consiglio numero 5, il coraggio. Eh sì, cari cantanti, perché ancora una volta uno dei miei consigli per riuscire a migliorare a livello vocale è avere coraggio. In questo caso vi chiedo di avere coraggio, di affrontare le difficoltà. Ehm, una voce che man mano che salite con le note, quindi verso le note più acute, si spezza, non vi deve intimorire. Il break vocale è il primo passo importante per migliorare. Nel momento in cui la vostra voce si spezza, è il punto di passaggio, è il momento in cui da, una, da un registro vocale dovete passare ad un altro, quindi è una consapevolezza enorme, lasciateglielo fare perché solo riuscendo ad affrontare i, i break vocali potrete capire esattamente che cosa succede e eventualmente andare a lavorarci, quindi forza e coraggio, non perdetevi d'animo e non vi spaventate. Suggerimento in più, se sentite che la vostra voce tende a rompersi in modo particolare e più volte, magari anche nello stesso vocalizzo, è perché probabilmente avete il bruttissimo vizio di spingere tanto. Quindi probabilmente il vostro più grosso difetto vocale su cui dovete lavorare è proprio la forza, diminuire quella forza. Ed ora, come negli episodi precedenti, è arrivato il momento di sperimentare, quindi vi lascio ad un esercizio. Un esercizio in cui vi chiedo i suoni G, N, N. Ricordate di tenere le labbra leggermente in su che vi può aiutare. Se avete problemi, se avete delle domande, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti. Eh, passate dal like, ovviamente, e iscrivetevi al canale. Vi lascio l'esercizio e aspetto di avere qualche vostra notizia. Buon divertimento e benvenuti nel mix! Il suono richiesto in questo esercizio è GNN. GNN. Il disegno melodico è 851. GNN. GNN. Cominceranno gli uomini per poi seguire la mia voce guida, le donne. G. G. Questo è il suono e la nota di partenza per gli uomini nell'esercizio. Per ragioni di range vocale femminile, la mia voce guida ehm, comincerà nel momento in cui comincerà l'esercizio anche per le donne. Donne. 
Ok, scendiamo. 